今天我给谭总汇报工作的时候，他在会上提到你了。说我什么呀？他问我咱们俩怎么了？咱们俩？咱俩有什么不对劲吗？青山，咱们俩走到今天这一步真的不容易。不管是以前发生过什么，至少咱们俩现在还是工作伙伴，而且还有同学的情分。工作伙伴，老同学。对了，小郑今天送我两张演出票，啊，胡桃夹子，如果你喜欢的话，找个人一块陪你去看吧。你是关心我看不看演出呢？你还是关心我找不找人啊？林总，您这么快就把我看清楚了？这么好的演出，还是带你们家依林去看吧。林总，你可是稀客、啊。我算哪门子稀客了？你周围还有没有单身汉呢？把他都介绍过来，让依林代理。老板娘，我所有的资源全都介绍给依林了。如果我们公司再来新的单身汉，我第一时间介绍给你们。我现在就谢谢你啊！咱们上去开会啊！哎，走走走，来一边坐啊！这边坐。媳妇儿，你怎么突然来？啊，胡桃夹子，两张票，今天晚上的，看不看？他们送我的票。他们一直不都有送票给你吗？你怎么突然今天有兴趣？今天不是公司没什么事儿吗？刚好我有空。好久都没有这么浪漫过。哎呀，到底是去还是不去呀、啊？当然去了。我只是觉得对你来说，对你有点突然。不是我突然，是你。我不知道我说的对不对啊。自从上回你不让我陪小莫做手工，一直到现在，我老是觉得，好像你不是太在意我了，也不太在意咱们俩之间的事儿。你在意吗？我就是觉得怪怪的，感觉不太习惯，心里没张米老。咱不聊了，这片儿今晚七点半的，我先带你出去吃饭，小莫就交给爸了，我已经跟爸子说好了，啊。
。男人都是这样吗？你对他好，他就对你不冷不热；你要是不理他，他到心里没底。你不是好久没吃过西餐了吗？咱们来吃西餐去吧。那几点？你怎么不接啊？这个人跟了我好长时间了，还以为我得罪谁了我昨天只是去秦山送票，本来这两张票我是想给他的。我告诉他说：“我说你可以去找一个人跟你一块去看演出，我相信你能找到属于你的幸福，我回归我自己的家庭，就这么简单。”你在干嘛？你找一个人盯我的事儿，找一个人跟踪我。我说你最近这段时间怎么怪怪的？你怎么不在乎我了？原来你找了一个人来在乎我是吗？江一林，十几年的夫妻感情啊，一丁点都没有吗？你是不是不再信任我了
跑这儿来干什么？我好累呀、啊，我真想从这儿跳下去。不能做傻事儿，你今天要是敢从这儿跳下去，那我也跟你跳下去。真没想到啊，你能干出这种事儿来！我知道，这事儿让我自己搞砸了。<笑>哎呀，别人说别人吧，我都是一套一套的，轮到自己头上糊里糊涂的。其实很多女人遇到这种情况，都能处理的不错。我怎么这么笨呢？你呀、啊。就是过不了自个儿这关，不平衡、失望、不信任，这些你都过不去，怎么可能再跟他组成一个正常的婚姻关系呢？我是不是对我自己不够狠呢、啊？你不是不够狠，是不够好。既然不平衡，你干嘛要压抑着自己啊？对自己好一点，自私一点。林伟站在他的角度，对这事儿有他的看法，他也有他的难处。你想让他帮你克服？说白了，就算有心，他也无力。你说很多女人能把这种事情处理好，那她先得把自己调整过来。那怎么才能对自己好点啊？其实简单，就让自己高兴，发自内心的高兴。呃，像宠孩子一样，宠着那个受过伤害的江一林，啊。顺着他，他想做什么就做什么，他高兴玩什么就玩什么，不高兴就哄他，把他哄好了，你也就恢复了。等你恢复了，你才有精力去做别的事情。说白了，只有你自己真正的高兴了，你才能让别人高兴。要不然你说这一家人，脸上笑，心里哭，太拧巴了。哼。那我们家里不就有两个孩子了吗？完全正确。简单的说就是越级。中国女人特别具有伟大的牺牲精神，不仅是勇于牺牲，还乐于牺牲。对家庭、对老公，尤其是对孩子，牺牲太多，回报太少，就开始纠结；不平衡，就开始怨；回报要是负面，那更不得了，那就开始恨。其实你想想，为什么你们付出了那么多，牺牲了那么多，到最后这男的还理直气壮地说？我不喜欢你，我不想跟你过了，因为你不可爱。你说我们作为围观群众看看吧，觉得他说的还挺有道理。谁喜欢一怨妇啊？是不是？你这在给我敲警钟的吗？我是真不希望你干那吃力不讨好的事儿。你啊，把你洒向人间的那些爱啊，收点回来留给你自个儿。其实别人未见得真需要你给予的那么多，反倒是你自己。太需要关注了。婚姻里边，自私的智慧，有时候比给予更重要。哇，好亮啊，妈妈！咱们晚上都不用开灯了。嗯，喜欢吗？喜欢。碗我都洗好了，厨房我全部打扫干净了。好、哦，太好了，谢谢。回头我就把明天的菜单发到你的手机上。好的，想吃什么你尽管点，我都会的。好，呃，这是我爱人，啊，你好，嗯，行，那你回去吧，明天见。好的，明天见，好，再见。老公，嗯、我找了一个小时工。啊，妈妈头了指甲不能做饭了，快上去，作业不是还有一半没做完吗？啊、哦，抓紧，不许拖到明天。嗯。
好看吗？挺好的。第一次做，真是没想到，做出来还挺漂亮的啊。但是做完那指甲之后，什么活都干不了了，还得找个小时工。不过好像生活质量一下就提高了。原来怎么就不知道这样了？这么一点小小的变化。竟然是很不一样的。好了，我还约了一个 SPA 呢，现在时间要到了。都几点了，你还出去？谁说这个点就不能出门了？韩志杰说，女人要越急，让自己高兴了，才会不纠结。韩志杰说。对啊，她现在是我的男闺蜜，是她帮着我找到了调整的方向。这个事儿，我都已经忘了。忘了就好。哎，小莫一会儿做完功课之后，记得替他检查一下。嗯泡温泉，住小木屋，还钓鱼。后来，来了一个公司，他们在那儿搞篝火晚会，又唱又跳。我跟一凡也混进去，还蹭人家酒喝，玩的挺开心的。你就一点都不想家吗？家里还俩活物呢。偶尔会想啊。回来一看，你们都挺好的嘛。小莫在我爸那儿，还学会下象棋了。不是挺好的吗？本来老以为，这个家里我最重要，谁都离不开我。现在看来不是那么回事儿。我想过几天再出去玩一趟，你不反对吧？想去就去呗。我要如果成这么一个贪玩的老婆，你不会休了我吧？能。你洗个澡吧，我等你。好。我睡衣呢？你把我睡衣搁哪儿了？问你话呢，我睡衣。问你呢？睡衣，你这两天都没回来住啊？没有啊，我天天都回来住啊。我走的时候把睡衣叠的好好的放在这儿，现在他们还在这儿。我们公司这两年太忙了，我又回来太累，我连澡都没洗，倒头就睡了，连睡衣都没换过。你别骗我了，你从来都没有不换睡衣就睡觉的习惯。我们在一起十六年了，我太清楚了。你去哪儿了？是去他那儿了？什么？我去哪儿？你说什么呢？你跟我说清楚，你到底去哪儿了？是不是去秦山那儿了？你说呀！你不是告诉我，你回来了要跟我在一起，跟他断了吗？你不是跟我说你可以回家，可以重新跟我在一起？你不是告诉我你回来了吗？为什么会这样？够了，别说了！为什么会这样？够了，别说了，别说了，行不行？我跟他本来是要断的，是你不信任我
，是你找人跟踪我，我才决定跟他在一起的。我们之间连夫妻最起码的一点信任都没有了。你和我现在都变得很敏感，我不想再演戏了，我不想演了。是我不好，是我错了，我已经向你道过歉了，你不是已经原谅我了吗？我知道，我知道很多男人都会这样，他们都是会背着老婆去做一些事情。其实我已经接受了，没关系，我可以原谅你，可以没有问题。只是我希望你能回来。真的，我已经可以原谅你了。我不介意，我真的不介意。听我说，听我说，这不就是玩玩而已吗？我已经打算，我跟他不是玩玩。我爱上他了。现在每天跟你生活在一起。另外一个人，我不想再欺骗我自己了，不想欺骗你，我不想欺骗任何人，没有意义了。我人快崩溃了，我这里快崩溃了。对不起消息，国外有一家公司也准备推出跟瀚海类似的产品。对，是个好消息。我再核实一下。霹雳三娘回来了，预计的价码又可以往上抬了。启明这回还真是走了狗屎运了。以前阴差阳错注册的商标，这回可是值钱了。刚要谈啊，这八竿子打不着边的公司又逼了瀚海一把。所以现在瀚海更着急解决商标问题，推出产品，占领海外市场喽。江大律师，这回可是天时地利人和都在帮你啊！何马王这回可是割了心头肉了。之前有多少人盯着这个案子？你要是做不好，他肯定从你身上扒下一层皮来。我像做不好的吗？还狂起来了？没把握的狂那就可笑，有把握的狂那就自信。退下吧，本宫还得赶紧把消息核实了，越续越好。行，那我就不打扰江大律师了。如果这个案子谈成了，即便你跟王雨明之间有个什么事儿啊，自己也有个奔头。我也想看看，我是不是只有事业就行了？加油！一、啊、你懂的啊。爱什么不说了，你懂的。怎么你们仨我突然就得都懂了？赶紧的，别迟到了。走了。哎呀，福奶奶呀，别给我弄砸了啊！哎哎哎，要是记的时候呢，别紧张，有什么跟人说什么啊！我知道你都说多少遍了，不紧张不紧张，一会儿都让你说紧张了。哎哎哎，这单如果要是下来了，那咱们公司是要资金有资金，要资历有资历了。这我孩子奶粉钱，但是能不能不挠叨？我就提前高兴一下，好好谈啊！走走走走走，这回就放心，我一定会尽我最大的努力去帮。您好，我们是广州启明。哦，江律师又见面了，手下留情啊！请坐。
我该就这样走远。假设了千万遍，又如何能改变？我们的这些天，我会想你的脸，怎么说再见？画面。冻结在一瞬间，怎样才可以说服了我自己，彻底把过去在心底抹去？如果说那幸福不过都是错觉。江大律师，再见。再见。江律师啊，我这公司啊，就算有救了。<笑>这个价位啊，我之前想都没想过。谢谢你啊，江律师。不客气，这我应该做的。不瞒你说，之前呢。我也有一个心理价位，但是比这个要低很多。原来我想啊，只要你能做到我那个价位，就算很不错了。<笑>这样客气的话我也不多说，请你吃顿便饭。我还是不去了，我还想在这儿再坐会儿呢。啊，那我先走，见你，下次我们再约。好啊，下次、啊、再见，再见。江律师，嗯。黄主任叫你接这个案子，刚开始我死活不同意。就这个数目啊，明天媒体都会上头条。江律师，你不仅让我一个人惊讶哦。谢谢喂，我刚才说什么来着？我说咱们公司现在又有资金又有资历了吧，对不对？我孩子奶粉钱解决了。哎，我想好了，到时候我就买一个农场，养一头牛。我儿子是一边挤牛奶，一边喝牛奶，绝对纯天然。哎,哎,哎，啊，做梦呢吧你？我就提前高兴一下，别太高兴啊！我这合同啊，送回公司去，我有事儿，我我先走了啊。哎哎哎，你干嘛去？啊？你先别问了啊。我替你买头牛啊！<笑>江律师，你太厉害了吧！有，启云那边肯定给你跪了，又<笑>给你跪了。哎呀，长江后浪推前浪，后浪把前浪拍在沙滩上。怎么着？<笑>我这被拍打都不应该做。大<笑>、啊、我可还记得您当时是怎么说江大律师的？我记着，不要再来，我就给你。干了，我那就在这儿，我在这儿，您在这儿说呢。好物啊！行行行，采访一下，什么感受？啊，什么感受？嗯，嗯我就觉着空落落的。装吧你就！<笑>不是你真不知道，我刚才把那合同签完的时候，我整个手心直冒冷汗，我特别兴奋，我就一个人站在那么大会议室里面，我就想。这事儿我得告别人，我得找人分享啊！然后就开始翻电话本，我电话本就开始从头翻到尾，我从头翻到尾，我从头翻到尾，就我就没有找着那个我可以打电话的人
人。嗯，最大的孤独，并不是你一路走过来，没有人在旁边陪着你，而是历尽了千辛万苦走路到最后。黄豆，回去给小丫做豆浆。嗯，挺好。你来干嘛？找雨苗，他好像不在。这样，我帮你打个电话问问啊。最近好吗？还行。哎，你在哪儿呢？嫂子来找你来了。你俩可真行。那行了，你在那儿等着吧。嫂子一会儿回去了，拜拜。到你公司找你去了。你看你俩，别闹了啊。最近也别再折腾他了，这公司都差点办不下去了。怎么了？别的事儿就不跟你说了，就说人家把车卖了，把钱给你这事儿。你说那么大一老板，天天打车去办事儿去，可以了，哦。什么时候的事儿？妈，雨明没跟你说呀、啊。知道，怕你担心。什么时候事儿？月初吧，具体几号我也忘了。哎，哎，你听我一句劝啊。体谅体谅吧，过去的事儿就过去了，别总放在心里面解不开，啊！你见面好好说。那个你，你回来了，我刚才找你，你没在，咱俩一起吃个饭呗。我想跟你说，我刚刚谈谈了一个项目，签下来了，然后公司有方向了。杨小宝不是说公司办不下去了吗？小宝他不知道，我这项目刚刚谈下来，我就拦了个车，直接奔你们律师事务所来了。结果你不是没在吗？其其实我在来的路上的时候，我我我就一直在想，我想这话怎么跟你说，就是。其实刚开始接触这个项目的时候，我就想跟你说来着。你看啊，羽凡科技，羽凡科技，这是咱俩还一起建立起来的公司，磕磕绊绊到现在了。我，你是我唯一一个想过来分享的人。还有一凡，我不管你现在是怎么想的啊，我只告诉你一下我的答案。我，我不同意，我不能离开你。还有，如果你非要那那什么，要不你打我一顿。这回要是你在卖车，你要说早一点，我一定会感动到哭。但是现在呢，你也别演戏了。我做律师这么久，打过那么多离婚官司，狗血的事儿也见的不是一次两次了。我也没想到今天会落到我头上。你也不用挖空心思转移了。那天没有离婚，是不是因为没有准备好？现在准备好了吗？不是你你你这话是什么意思？转移什么呀？谁跟谁狗血了你？你你这话什么意思？那我去你公司找你。
你说他是悄无声息的把车给卖了，是去你筹钱啊？那就把钱拿出来呀。他也知道我是借你们的，为什么不把钱拿出来替我还了呀？也是啊，难道是他欠别人钱了着急还？像是在转移财产。打那么多离婚官司，以前客户头上的戏码。这回全落自己头上了，哼！那他这回来找你干嘛呀？演戏呗，拖着不离婚呢。现在公司也有了起色了，作为婚后财产，总得打算一下吧。你这也太律师思维了，是我以前的思维太幼稚了，我还傻不拉几跑去找他找什么呀？还还有我生命里面走过一段。我不会再抱有幻想了。他要是对前面的离婚协议不满意，也就让他改，改好了我签字就行了。凭什么呀？你是不是傻呀？即使你不在乎，但你爸还有你姐那边的钱不是钱啊！咱们这一行就是要为顾客争取最大的利益，怎么到自己身上就不会了？对啊，凭什么呀？我爸跟我姐给到公司的钱算作入股，比例我已经算好了，不算高。不是这什么意思啊？以前我觉得说的不清楚，但现在我觉得还是说清楚一点比较好。怎么了？不想签啊？签是能签的，可是为什么突然间你让我签这个？你要愿意签就签，你要不愿意签就聊聊还款的事儿。我昨天晚上跟你说的时候吧，我就没太明白。不用装不明白了吧？要么你说的那些都是假的。你这是跟我赌气呢吗？嗯。乙方，乙方
们差不多了，谁知道他们又……你还想过下去吗？这个家我已经经营了十几年了，那你就睁一只眼闭一只眼。以前对于我，林伟是躲着藏着。现在要反过来，我躲着藏着，不妨碍他们。他们是不是太过分了？你不是还想过下去吗？我真的快要疯了，我知道，我还要忍到什么时候？就离，离离离，你就知道离。离婚是那么简单的吗？是有八层皮的。那你说怎么办恭喜你，正式入股王永明公司。什么意思？离婚大战啊！姐之前跟你说的话都白说了，你怎么这么固执啊？啊！拿着吧，王永明都签字了。哈哈哈哈哈！喂，喝酒？不行，今天我得在家看孩子呢。对呀、啊，依林没回来呢。那要不然改天吧？啊？好嘞，拜拜。不是妈妈电话，她去哪儿了？妈妈可能去小姨家了吧。儿子，你不是也希望妈妈能够经常出去散散心，能够经常出去走走吗？是吧？那是吧，我睡觉，乖。爸，嗯，我想你。你爸不是在这儿吗？想我干嘛呀？我也不知道，就是想你。我又没去哪儿，你是不是希望爸爸能够每分每秒都陪着你？嗯，爸，嗯，你别跟妈妈分开睡了吧。我这睡。
，没别的意思，没关系，今天晚上我陪你。来，我们再喝一个。再来两杯。小莫等了你一晚上，你还喝酒了？你是小莫的妈妈，你这么做，你觉得你称职吗？孩子又不是我一个人的，他妈非得要我一个人扛，你不也是他爸吗？咱们俩也别拖下去了，该怎么了结怎么了结吧。你说什么？我说咱们俩别再拖下去了，该怎么了结就怎么了结。你想怎么样？你放心，我跟小莫不会妨碍你的。你不是就是想去找青山吗？你别提青山了，行不行？你什么意思啊？戳到你的痛处了吧？你有病吧，江一林？我有什么病啊？我说的不是事实吗？你大半夜的喝的醉醺醺的回来，孩子孩子你不管，老公老公你不管，你看你现在变成什么样子了，江一林？我以后还会去喝的。谁能让别人这样的？我没病，你有病。我现在没什么想说的。爸，宝儿，你不是答应爸爸睡觉了吗，宝贝？爸，爸听着呢。爸
，你是不是不想要我们了？坐好大的炮兵船，带你和妈妈去南极看企鹅。我相信。明年你生日了，我带你去旅游。我都攒好多钱了。谢谢我的乖儿子。后年我们再去香格里拉，大后年。事情，我们等到大后年再说吧。爸爸回来跟我一起吃。哦，我要爸爸。
给妈妈点时间，妈妈会想出办法来的。我恨你，是你爸爸把弄丢的。哎，小莫，你要去哪儿啊？啊，我要去找他。宝，哎呦，哎呦，哇、哦！你是想爸爸了？嗯，亲爱的，嗯，宝贝，想你。我们是来接你回家的。你现在手里还有好多事呢，走不了。我们可以等。不用，要不然你带小猫先回去吧。没关系的，能等。爸爸，跟我回家吧。宝贝，爸爸上着班呢，爸爸有好多事要做，爸爸现在回不了家。这样，你乖乖的，你跟妈妈先回家，爸爸晚一点再来看你，好不好？爸，哎，宝贝，没事，你先去忙吧，我们就在这儿等着先别着急，别着急，哦，我马上过来啊。打电话你为什么不接呀、啊？怎么了？你姐带着小莫跑到你姐夫那公司楼下去，小莫不肯走。啊！姐，姐，哎呦，干嘛干嘛？小莫，小莫，干嘛小莫？姐，回家行吗？好不好？赶紧带他上车。回家行吗？来，起来，听话，走。
爸爸为什么不要我们了？你看，我刚才不是跟你说半天了吗？爸爸没说不要你们。是不是我和妈妈惹他生气了？小莫啊，我只能告诉你呢，可能是你爸爸跟妈妈之间呢，俩人吵架了，跟你呢应该没什么关系。但是姨父啊，今天必须得批评你。你说你今天怎么闹？应该吗？爸爸跟妈妈吵架了，妈妈心里肯定已经不舒服了。但你这么一闹，你想想，她心里会不会更不舒服呀？嗯，小莫啊，你现在呢，长大了，你得学会呢，站在别人的立场上去想问题。有的时候啊，你得替妈妈想想，好吗？行了。你今天闹也闹了，可以睡觉了吗 ？OK， 大家闭眼睡觉吧。小莫已经睡了。